陈汉就这么被处置了。太后说，陈汉向着外人，不能忠心。皇娘总不会以为陈汉是替朕办事吧？听闻皇娘遇刺，朕已经派了好几拨人去问安了。太后明察，知道是谁指使的。皇后娘娘那边，派去问安的人，都被推决了。皇上，姐姐，别再说了，朕想静会儿。怎么了？天气闷热，臣妾有些不适。先下去歇歇吧。是。听闻是如意救了皇娘，她无事吧？无事，而且听宫里传回的话，也准知道纳尔布大人足了的消息了。朕不许人说，海贵人也没对人说，他怎么会知道？那必是有心人安排的，先报死讯，再送纸钱，让太后以为是遗嘱而诅咒，动了责罚，这是好重密的安排呀、啊。是皇后。皇后千算万算，没算到姬太平会行刺，简直是拿太后冒险，又用太后之手处置遗嘱儿，难怪太后生气。姜太医，不瞒你说，月信已然晚了月狱。不知是否是喜脉？正如贵人所说，确实是喜脉，已两月有余。微臣这就给您开安胎的方子。果然是了，恭喜主，主大喜了。先别声张，去静室房告诉他们，就说我身染微恙，不适合侍寝，其他的。等回宫再说吧。是。恕微臣多言，贵人似乎对此事不大欢喜啊。男女相悦，有喜是自然，无喜也是天意啊。臣妾给皇上请安。啊，皇后来了。皇上，皇额娘遇刺，臣妾心中实在惶恐，想回宫亲自给皇额娘请安。皇后孝心可见。不过你也派人回宫问过安了，心意尽到就好。后宫诸事繁多，还有劳你一一操持。皇上的意思，臣妾明白了。朕想着，近来前朝政事繁杂，在圆明园处置也不太方便，不如早些回宫吧。那臣妾就安排下去。恶心的厉害，可受苦了。我不敢不受苦
，都梳头三个月最重要了。咱们要谨慎点，以免惹来大祸。你忘了梅嫔和怡嫔的例子了吗？如果有人问起，就说是我中暑了。千万别说我已经有孕的事。奴婢记着了。皇帝是挂心哀家被刺一事，特地赶回来，也算是有孝心。只是那个皇后，哀家一想起来就还是有气。您已经处置了陈汉，也一直冷着皇后，就让她自己吃着教训吧。倒是皇上，今儿明着按着提乌拉那拉氏，想来是有放她出来的意思。您那日也说让她留着性命以待来日，今儿怎么不松口了呢？两条皇嗣的命必得有人背，当年哀家让他进去也是因为这个，如今这个说法没动。即便他救了哀家，也不能轻易放他出来。罢了，不提他们了。叶赫那拉调教的如何了？琴棋书画都精通，人也是聪慧灵巧，一点就通。啊，这么好，便无半点缺处。整日里捧着皇上的玉狮不放手，眼神也是痴痴的，是个情种。太后，要是他感情用事，怕也难成大器。哎，有点真心，更好成事从来没想过，玉玺是这般的难受。坐也不是，我站也不是，我吃也不是，我不吃也不是，整天就这样头晕目眩的。主，您这都算好的了，多少人吐个没完，那才叫难受呢。瞧我这身子，连玉玺这么大的事儿，都不能亲自去跟姐姐说。还有姐姐阿妈去世的事儿，我也不能好好的去陪她说说话。冷宫里还闹出这么大的风波，您千万要保重自己。您玉玺了，不能去冷宫那种丧地儿，更不能说些生啊死啊的事儿。肚子里的龙胎，经不得。我就是因为玉玺了，才应该好好把握机会，救姐姐出来呀、啊。卓怎么了？又要吐吗？不行，我去找江太医。看看有什么法子能缓和一下，这样下去可不行。不，你别去。好在皇上这些天都没有来延袭宫，否则我怎么办嫁呢？主儿，今儿个夜里，皇上还是召您办嫁吧。办嫁就是恩宠吗？也不见得。这话呀，也就主干讲。不过也是。皇上呀，这一个月里，小半时候都由您侍寝，这也不稀罕了。今晚皇上未必找我。今儿也不是什么节日，皇上不必陪着皇后娘娘的。今儿是八月初二，是我陪着乌拉那拉氏。进前底的日子。
行了，别谈了。是臣妾谈的不好，扰着皇上了吗？这么晚了，你回去歇着吧。今夜良宵，臣妾想来陪陪皇上，皇上都不记得了吧？臣妾当年入府为格格，就是八月初二。哦。皇上画的这是什么花儿？凌霄花。皇上画什么花不好，非要画这种低贱的花，岂不知白居易说凌霄花，朝为浮云花，暮为苇地桥。既言立身者，勿学柔弱苗。这花，御花园里种着，哪里低贱了？你没听过“披云似有凌云志，向日宁无捧日新”吗？臣妾无知，您也别取笑臣妾嘛。皇上怎么不画了？没心思，画不好。那臣妾去给您寻本画谱来。上，这画上是乌拉那拉是吧？您还留着呢。摆了那么久的东西，朕一直搁着没留意。可如今他都进冷宫了，您还念着他吗？冷宫之人有什么可提的？那臣妾不许您再留着这幅画了。要不是你翻出来，朕都忘记了。李玉，奴才在。把这画拿去烧了，省得碍眼。这，贵妃娘娘，那就劳烦李公公了。嗯、臣妾就是知道，皇上还是疼臣妾的。还有什么想烧的？臣妾不敢。嗯。皇上接着画吧。这花低贱，朕不画了。皇上，臣妾错了吗？皇上，楚儿。快进屋吧，这外边蚊虫多。你先歇吧，我在这儿看会儿星星。那奴婢陪你。人在两地，只有天上的星子相够。今是八月初二，主是想皇上了吧？想起当初嫁给皇上时的欢喜，竟是这般遥远了。皇上曾经对主那么好，却还是让你受了这样的委屈。我一直引以为傲的三个字，就是皇上经常对我说的：“你放心。”原来，终究还是不可。李公公，请。Miss， 郎大人。哦，李公公，这是皇上一直收着的画，请郎大人代为收着。
我知道了。皇上万安。来，陪朕说说话。是。坐。臣妾嘴笨，怕失礼于皇上。是吗？朕不觉得，朕喜欢跟你说话。那臣妾就陪皇上。几日不见，你又清减了好些啊！皇上，轻一些。怎么了？臣妾有喜了。真的？嗯，刚满三个月，龙胎稳定。才敢让皇上知道。你怀了龙胎这么大的喜事，怎么不早些告诉朕呢？臣妾谨慎，贤前没嫔，还有遗嫔的事，臣妾一想来，心里就慌了。好，好，你是个仔细的人。哎，永城出生快一年了，宫里面也是该天儿提升了。娘娘，海贵人有喜了。海贵人有了，是，皇上欢喜的什么似的，昨儿一晚都守在延禧宫，今儿一早又请了齐太医去照料。不就怀个孩子吗？有什么了不起的？还有齐太医去照料？皇上盼子心切，这也算是得偿所愿了。素烈，你去拿一盒山东巡抚进贡的东阿胶送到延禧宫，说是本宫赏给海贵人的。是，奴婢这就去。你也宽心一些。所谓子贫母贵，海贵人出身平平，她的孩子自然也差了一截。你若是有了，那一定是与他们不同的。多谢娘娘宽慰。最近宫里出了一桩喜事，想来遗嘱听了也会欢喜。什么呀？海贵人遇喜了，已有三月。真的？千真万确。太好了，海兰遇喜可不容易，你可千万要叮嘱她万事小心啊。遗嘱放心，海贵人的胎。由微臣负责，如今胎相已稳，就算有人想动手脚，也难了。那太好了，遗嘱。啊！哎呦，锁扣松脱了。哎哎，这是什么呀？从镯子里掉出来的。一种，把这桌子给我看看。小心，把门关上。怎么了？一种，这个镯子您戴了多久了？这只镯子
，是我嫁于皇上当侧福晋那一年，皇后娘娘赐给我和贵妃一人一只。有七八年了吧？是否每日都戴？是啊，因为这只镯子是皇后所赐，也被皇上视为妻妾和睦之兆，我自然是每天都戴着。怎么了？这小黑丸子是什么？这是零零香，女子若是长期使用，便不易有孕。什么？所以我一直未有身孕，是因为零零香。是。皇后看着温良政绩，垂范六宫。原来她干了这么多的恶事。海兰那日跟我说，她亲耳听到，贵妃说，是她和皇后一起害我们入的冷宫，也是他们害了梅嫔和怡嫔的孩子。我多年期盼自私而不得，原来一早就被他算计了。贵妃一心依附帮衬着皇后娘娘，也是因为这个镯子一直未有身孕。说起贵妃，微臣这儿也有一件关于贵妃的事，不知当讲不当讲。你讲。微臣曾随齐大衣给贵妃搭过一次脉，微臣发现贵妃的病有蹊跷。有什么蹊跷？贵妃一入冬就怕冷，入夏就出虚汗，而且经常烦躁难安。兄妹疼痛如刺，一则是因为这零零香所致，但微臣看来，是因为贵妃患有气虚血瘀之症，体内淤血不去，所以才会心血难安而发。但齐太医说，这病是贵妃从胎里带来的，一时难以清除，可治了这么多年，却越治越病。怎会如此？微臣看过齐太医给贵妃开的方子，却是良方。但微臣留意到，每次抓药的时候，这药材里总多了两味方子里没有的药。但凡加了这两味药，那整个方子的药性就变了，看上去有所效果，但实质上就和往冰上泼热水一样，冰释化了些，可耐不住。贵妃的身子是个大冰窟，多少水泼上去也给冻住了。年久时日，这么下去。哪天身体受不住元气大伤，就是饮鸩之渴。那是不是抓药的小太医弄错了呢？抓什么药多少量，这里面讲究太深。除了开方子大夫之外，没有任何量的准。那就是齐太医了。齐太医没有那么大的胆子。难道还是皇后？皇后已经给贵妃用了零灵香了，何必多此一举？那也许是贵妃。得罪了旁了什么人，而不自知。这事儿你没有外传吧？想在宫里保住命，就得管住舌头。我一个微末小臣，只求安身立命。遗嘱，你不必忧思，小心伤了身子。这镯子是万万不能戴了，微臣一定会竭尽全力。